Olá, eu sou o Gustavo Cardin. Fala, galera, eu sou o Gustavo Cardin. Oi, eu sou o Gustavo Cardin. Olá, agora é sério. Eu sou o Gustavo Cardin e no vídeo de hoje tem curiosidades da série Boneca Russa. Então, antes que eu morra de novo, já se inscreve aí pra fortalecer e vamos lá. Boneca Russa é uma série de comédia dramática criada por Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslie Redland para a Netflix. E além de criadoras, assinam juntas o roteiro e a produção. A trama acompanha a Nadia, uma desenvolvedora de jogos que morre no dia do seu aniversário, mas acorda. E acaba descobrindo que está em um looping temporal. E aí começa a fazer de tudo para desvendar o motivo. Assim como sua personagem Nadia, a atriz Natasha Lyonne também é neta de sobre sobreviventes do holocausto e além de atriz criadora roteirista e produtora ela também dirigiu o último episódio da primeira temporada braba é pouco né Mostrona. e por falar do mega talento da natasha não tem como falar dela sem lembrar da brilhante atuação que fez como nick nichols em outro hit da netflix orange is the new black sensacional a atuação dela além disso ela participou dos filmes american pie e da comédia todo mundo em pânico 2 entre vários outros mas nem tudo é só luz na vida da atriz. Em 2001, ela viveu uma forte polêmica, onde acabou sendo presa por dirigir embriagada. E logo depois dela bater o carro alugado, ela fugiu do local. Orange is the New Black da vida real? É isso mesmo, produção? Mas polêmicas à parte, a primeira temporada de Boneca Russa recebeu quatro indicações ao Emmy, incluindo melhor série de comédia e melhor atriz em série de comédia para a própria Natasha Lyonne. Aliás, algo que deve ter ajudado na atuação é que Boneca a russa até foi descrita por ela como uma série semi-autobiográfica, por ter ali partes dela que são realmente baseadas em sua própria vida. As criadoras até abriram em entrevista que a série é se inspirada no clássico filme Feitiço do Tempo, aquele mesmo com o ator Bill Murray, que sempre que seu personagem vai dormir, acaba acordando no mesmo dia, o dia da marmota. Inclusive a série estreou no primeiro dia de fevereiro de 2019, um dia antes do dia da marmota que no filme é todo dia 2 de fevereiro. Coincidência só mesmo ou uma baita de uma homenagem aí, hein? Comenta aí. Antes de brilhar em boneca russa, o ator Charlie Barnett, que vive o halo na série, deu vida a Peter Mills na série Chicago Fire e Gabe Miranda na série You. O ator descobriu ainda bem jovem, aos 13 anos, que era homossexual e já teve até que lutar contra o vício em álcool. Além disso, é um grande amante de esportes e fã incondicional dos White Sox e do Chicago Bears. A irradiante música que toca sempre que a Nadia reinicia seu ciclo da morte é Gora Gerap do cantor americano. Harry Nilsson. Outro fato bem legal é que as buscas pela música tiveram um crescimento gigantesco depois que ela apareceu na série. Agora Get Up é tão boa que foi a primeira escolha dos produtores para a música reset de Nadia. Mas eles também consideraram Crazy Feeling do Lou Reed, Not Tonight da Liu Kim e No Fun da banda The Studs. E mesmo que a Netflix já tinha acertado os direitos do uso da música de Nilsson, o custo por usar tantas vezes ocupou grande parte do orçamento destinado para as músicas da série, deixando até outras que entrariam de fora. Já a música de reset utilizada para o personagem Alan foi o concerto para piano número 4 em sol maior de Beethoven. O sobrenome da protagonista Nadia Vuvokov é uma brincadeira com a palavra vulva e não sobrenome russo real. O nome Nadia é uma abreviação de Nadezda e significa esperança em russo. Então aproveitando a deixa eu tenho muita Nadezda que essa p*** dessa guerra cabe logo. Tá gostando do vídeo? Então eu vou pedir pra você deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Boneca Russa é uma série criada e dirigida por um time 100% feminino, Mulherada Voando, que venham muitas outras assim, afinal essa série é genial. A atriz Dasha Polanco, que interpreta a namorada traidora do Alan, também fez parte do elenco da série Orange is the New Black, onde interpretou Dainara Dias, e outra série muito top que ela também fez foi Olhos que Condenam, que é muito forte, mas é boa demais. As duas estão no meu top 10 de série, então se ainda não viu, pode confiar e põe na sua lista que é emoção na certa. 
Boneca russa começou a ser filmada em 22 de fevereiro de 2018 em Nova York e muitas cenas acontecem ao redor de dentro de um bar na sétima avenida. Essa locação é muito popular e bem fácil de identificar pelas duas portas vermelhas na esquina. E o mais curioso é que o mesmo bar também aparece no clássico filme Poderoso Chefão 2. É claro que eu não podia deixar de falar que, obviamente, o nome da série está diretamente associado às famosas bonecas russas, também conhecidas como matrioscas, que cabem uma dentro da outra ali simulando como se fosse um ciclo infinito, e foram inventadas em 1890. Em 2003, uma a jovem artista russa fez o recorde da maior boneca russa. A boneca externa media 54 cm e a menor 0,31 cm, somando 51 peças totalmente pintadas à mão. Que irado. Voltando à série, boneca russa vem fervendo o coração dos críticos e tem uma aprovação impressionante de 98% no site Rotten Tomatoes. Agora entre os fãs nem se fala, né? Então me conta o que você espera da próxima temporada. Aproveita e me diz também de 0 a 10, qual sua nota para a série? Deixa aí nos comentários. Por hoje é isso, se você curtiu já larga o like aí, manda para os amigos que também curtem boneca russa e claro, se tiver alguma outra série que você também quer ver aqui, comenta aí. Valeu mesmo, tamo junto e até o próximo mil e uma curiosidades. Tchau!